Et je les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Let's Play Survie, l'énorme World Tour que vous attendiez tous depuis énormément d'épisodes. Euh, ça fait pas mal d'épisodes ouais, que vous l'attendez en plus. À chaque fois, on me demande quand c'est que tu vas faire un World Tour, quand c'est parce que j'en avais fait que, deux, enfin, en comptant celui-là, j'en ai fait que deux World Tour en vrai sur cette, sur cette, sur ce petit Let's Play. Donc euh, voilà, <rire> aujourd'hui un petit World Tour. Alors juste avant de commencer, je tenais à vous dire que il se peut que le gameplay lag parce que je suis encore là, je tourne sur mon vieux Avermedia et j'ai commandé le nouveau. Voilà, donc euh, au passage, euh, tiens vous demander si euh, vous voulez un genre, je dis bien un genre de bon d'unboxing, hein. je vais pas faire un truc, oh my god, unboxing, uh, packaging, voilà, bon, je souffle un peu par exemple, dans le micro, excusez-moi, uh, oh my god, uh, packaging, je ne sais pas trop quoi, non, on va pas faire un, un méga truc, mais si jamais vous voulez que je vous le montre, ou même que je vous présente, il a pas de problème, uh, ça sera peut-être une vidéo uh, en non répertorié, je pense, parce que ça n'a pas trop rapport avec uh, avec ce que je fais, mais bon, voilà, donc si jamais vous voulez une petite vidéo sur le, le nouveau avion média que j'ai commandé, n'hésitez pas à me demander, voilà, donc aujourd'hui, uh, on va faire un petit world tour du let's play, j'ai aussi expliqué, euh, attends, est-ce que je réfléchis Est-ce que je l'expliquerai dans cet épisode ou dans les grands épisodes 50 euh, Quel sera le futur euh, Non, je pense que je l'expliquerai dans l'épisode 50. Au passage, en parlant de l'épisode 50, il se peut que vous voyez des, des genres de petites choses qui vous Titi l'œil voilà hein. <rire> je sais pas ce que j'ai aujourd'hui mais <rire> voilà euh, si vous voyez des petites choses dans le let's play euh, à certains moments des petits euh, teasers des petits trucs ne vous étonnez pas je prépare en ce moment même l'épisode 50 ça me prend déjà énormément de temps ça fait trois semaines que je suis dessus j'ai toujours pas fait la moitié de l'épisode euh, voilà <rire> pour vous dire hein, comment il est euh, et au passage oula je suis tombé au passage si vous voulez savoir quand c'est que sortira l'épisode j'espère le sortir Alors, il sortira pas la semaine prochaine justement la semaine prochaine il n'y aura pas de let's play euh, il sortira normalement je l'espère comme après la semaine prochaine enfin à l'heure où vous soyez cette vidéo il reste plus qu'une semaine avant les vacances enfin ça dépend des zones mais moi dans la zone dans laquelle je suis euh, semaine prochaine c'est la dernière semaine de cours après ça sera les vacances et j'essayerai si possible de le sortir euh, en plein milieu du week-end des vacances c'est à dire que comme il y a deux semaines ben, j'essayerai de vous le sortir le, le week-end euh, entre les deux semaines ouais je pense que vous comprenez et puis voilà donc après avoir parlé pendant 1 minute 50 on va peut-être commencer le world tour donc on va déjà commencer par euh, le spawn, le véritable spawn Alors je repars de zéro Il y en a qui vont me dire ouais c'est un peu la ça On a déjà vu euh, le, le world tour euh, mais, euh, Au pire ce que je pourrais faire Je pense peut-être le faire Je mettrai dans la description une petite euh, ordre de valeur Pour vous dire euh, à quel moment commencent vraiment les choses nouvelles Même si à certains moments je vais déjà montrer des choses qu'on a déjà faites Parce que euh, voilà hein, J'ai pas envie de tout faire non plus dans l'ordre ordre hein, Parce qu'on va pas faire de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 48 hein, Sinon ça va être trop compliqué mais bon voilà, donc euh, normalement voilà on va atterrir ici. Voilà, normalement, si je m'arrive à m'en renvoler. Normalement, donc nos spawn. Ouh, j'ai oublié de montrer le spawn, ce serait pas mal de le montrer. Le world spawn, le spawn où c'est qu'on a tous ce spawn où c'est que si vous prenez le site de la map, vous spawnerez ici, enfin dans la zone. Hein. Alors bien sûr ça ressemblera pas à ça, ça se peut que ça change un peu. Il y avait des arbres, je les ai coupés. Normalement c'est une genre de. de euh, c'était une quoi comme biome C'était un biome comme celui qu'on voit là-bas, c'était un Dark Forest, il est tout petit, mais bon, euh, voilà. Euh, c'était un petit biome, j'ai fait moi euh, donc une usine à faire on commence par ça euh, voilà une petite usine à faire donc je pense que c'était épisode je sais plus trop combien je fait trop longtemps que j'ai pas été dans l'usine à faire à tourne encore ah ouais à tourne encore même si elle est un peu morte à marcher à moitié mais à tourne encore ah ouais bon comme le faire en vrai ça me sert à rien à part peut-être pour les beacons <rire> je viens jamais euh, mais bon voilà comme vous pouvez le voir une petite usine à faire qui ne marche plus très bien il faudrait que je fasse un jour le tuto pour y... enfin déjà faudrait que je la teste en créatif mais il faudrait que je fasse le tuto pour essayer de faire l'iron la... titan parce que ça c'est euh... c'est pas l'iron titan ça c'est l'iron foundry voilà donc on peut se mettre un petit peu en hauteur, voilà, une petite usine un peu chiante, parce que le problème c'est que si vous cassez n'importe quelle porte ici, euh, votre usine elle est morte en fait, <rire> voilà pour vous dire comment c'est chiant, euh, donc voilà, une fois, donc ça, je, je reprends, euh, juste ici, donc on avait le world spawn, on avait donc la petite usine à faire que j'ai fait un peu plus longtemps, enfin, bien plus tard dans la série, hein, pas dans les 10 premiers épisodes, je pense que j'ai dû le faire 12 e 13 e épisode, je me rappelle plus, mais par contre on s'était installé ici dans le petit village, euh, à villageois, voilà, dans le village à villageois, c'est un peu répétitif. On s'était installé ici, oui, il y a encore un cheval, mais je me rappelle, je l'avais pas pris parce qu'il était un peu nu. Mais euh, je, on s'était installé donc dans ce petit euh, village de villageois et on avait fait un petit peu toutes nos trucs, donc il y avait tous les coffres ici. Alors juste avant de continuer, je tenais aussi à dire euh, euh, une petite annexe par rapport à l'épisode 1. Si vous le regardez à l'heure d'aujourd'hui, euh, il sera totalement bugué, c'est-à-dire vous allez voir l'image qui va faire droite, gauche, gauche, droite, devant, derrière, bas, haut. Oh. <rire> il est complètement bugué parce que ça, c'est euh, YouTube. 
YouTube en fait simplement quand il y a une option sur les vidéos YouTube euh, qui dit justement euh, régler euh, euh, enfin calibrer la vidéo je sais plus trop ce que c'était cette option et euh, quand vous le faites en fait ça, ça essaye de stabiliser votre vidéo sauf qu'en fait il n'y a rien à stabiliser donc euh, ça fait bugger la vidéo complètement et il y en a ils vont dire ouais mais désactive l'option ce n'est pas possible hein, YouTube euh, c'est compliqué hein. <rire> vous ne pouvez pas désactiver une option comme ça malheureusement donc comme le fichier vidéo je ne l'ai plus comme ça date il y a quand même presque un an et demi et euh, il y a un an et demi je travaillais pas sur mon ordinateur donc euh, je n'ai plus le fichier vidéo j'ai que les fichiers vidéo à partir de l'épisode 6 donc malheureusement euh, voilà donc euh, je ne pourrais plus jamais re-upload l'épisode 1 parce que j'ai cherché je ne le trouve pas voilà donc pour les gens qui voulaient savoir parce qu'il n'est pas très beau l'épisode 1 mais bon voilà donc euh, ça c'était l'endroit où on s'était installé il y a plein de boutons qui font un bordel pas possible je sais pas pourquoi je me suis approché parce que ça doit faire un bordel pas possible dans la vidéo euh, sinon euh, voilà hein, je fais des petits trucs comme d'habitude on avait notre petite micro ferme à euh, Nether Ward et oui j'étais en train de me dire matin mais j'en ai pas fait une énorme mais non mais j'en ai fait une petite dans ma base surtout que ça sert pas trop à grand chose il y avait aussi des petites plantations pour des pumpkins et je vais pas vous mentir mais les pumpkins je reviens tout le temps ici pour venir en chercher euh, pour vous dire j'ai faudrait vraiment que je fasse une usine à pumpkins hein. je pense que je vais en faire une bientôt parce que sinon ça va être le gros bordel mais bon voilà et puis après deux trois trucs divers comme euh, voilà des villageois ça par contre dans les villageois faudrait vraiment que j'aille les chercher parce qu'il y en a des super intéressants comme par exemple le blanc lui normalement efficiency en ouais c'est pas trop ça Seal touch protection 4 et pour vous dire ce qu'il vend, lui il vend quoi il doit vendre du mending je suppose, looting 2 et peut-être mending, euh, mending, vend pas mending, toi tu vas mending, ah il vend pas mending, qu'est-ce qu'il vend, oui il y a un petit mending, je m'en rappelle il y en avait un mending, et bon voilà, et puis après donc ça c'est tout la base, euh, si jamais vous pouvez aller voir les vidéos, il n'y a pas de problème, vous avez juste allé dans la playlist euh, let us play, sauf peut-être l'épisode 1, mais encore ça va dans l'épisode 2, on est juste allé creuser, donc euh, ça va encore, hein. j'ai perdu un épisode, mais ça va encore, donc si vous descendez ici comme je viens de le faire, pendant que je suis en train de parler, dans cette petite caverne, elle est comme mes itras, c'est bon, ils sont pas morts. Dans cette petite caverne, que vous descendez ici, vous passez ici, vous devrez trouver un spawner et non un spawner mais un double spawner voilà bon comme je suis en peaceful normalement ça devait pas spawner mais il y a du squelette et il y a du zombie et puis après je suis déjà venu choper tous les loot mais euh, ça me servait vraiment beaucoup dans les dans au début de la saison euh, et puis voilà le vieux pattern que j'utilisais avant quand je, je plagiais Aurélien Sama lol et par contre ça je sais pas mais ça avait cramé je ne sais comment parce qu'il n'y a pas de feu peut-être avec la lave mais euh, ça avait cramé les, les trucs ici et je m'étais retrouvé avec une forme comme ça c'est le logo de Gus DX pour foutre c'est vraiment fantomatique ce truc. Euh, logo de Gus DX qui avait apparu, il y avait juste peut-être celle-là qui était enlevée. Mais vraiment, logo de Gus DX c'était impressionnant quand j'ai vu ça. J'ai fait waouh! Poltergeist, il y, y a un boss dans la map, il y a Aerobrine avec le titre Oh my god, Aerobrine arrive dans ma map. <rire> voilà. Mais bon, ça c'était un truc. Et il y avait un truc aussi que je voulais montrer c'est que euh, malheureusement ou heureusement, vous voyez ça comme vous voulez. Euh, pas très loin même j'ai envie de dire juste à côté on avait un spawner à, encore à zombies juste au dessus voilà si vous montez là donc on doit même pas être à 10 blocs quoi. enfin 20 blocs quand même parce que 10 c'est à côté mais vous avez un spawner ici à, à zombies et malheureusement il est trop loin des deux autres pour pouvoir les activer tous en même temps donc euh, c'est pas possible donc euh, c'est bête hein, il aurait été à peine un peu plus proche on aurait pu faire un double spawner et ça aurait été pas un triple spawner pas un double mais bon voilà c'est pas trop grave maintenant une fois que vous avez montré ça on va sortir de cette petite caverne voilà qui est un peu le bordel, qui était aussi ma zone aussi que je creusais, s'il te plaît les ultras, merci, ma zone où je creusais auparavant, euh, et j'ai failli mourir contre le mur, c'est super, voilà, donc on remonte, on va revenir au niveau de notre petite base, alors il y a des trucs qui ont été affinés au fil du temps, comme vous allez pouvoir le voir en montant, il va y avoir un mur avec des... Euh, Comment on appelle ça déjà des, euh, des lianes, voilà. Ça, je l'avais fait, c'était auparavant, quand je commençais à designer dans ma maison, euh, enfin, non, dans le biome là-bas, quand je commençais à, 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 à dire, utiliser la stone brick craquelé un petit peu tout, voilà. J'ai plein de murs à... à, à comment s'appelle Alien, et comme j'ai la femme de faire une usine à Alien, voilà. J'en ai fait une ici, comme ça, juste à venir, boum, je prends des lianes et je me barre. Voilà, donc ça, c'était le petit truc. Alors, est-ce qu'il y a encore un lit Dis-moi qu'il y a encore un lit, parce que... Ah, il n'y a plus de lit, malheureusement. Il fait nuit, ah non, je dois aller dormir. Je vais... Ah si, c'est vrai qu'au niveau de l'usine à faire, normalement, il y a un lit. Hop là, allez, hop, c'est parti, au dehors. Donc ensuite, ça c'était vraiment le début de la série, même si j'ai un petit peu tout confondu, c'est-à-dire j'ai commencé par l'usine à faire alors qu'elle a commencé l'épisode 12 ou autre, et après j'ai été là-bas. Mais euh, bon, ça, on va pas non plus le faire dans l'ordre A à Z, parce que <rire> déjà ça serait chiant, faudrait faire des allers-retours toutes les 3 secondes, et surtout que, <rire> voilà, c'est chiant, <rire> voilà, y a que ça. Donc si on suit ce petit tracé qui sort de l'usine à faire, oh mais qui y a des loups un peu partout, c'est super, ça faudrait que je, faudrait que je les, les adopte, ces petits loups. Si on suit ce 
petit tracé, on devrait arriver dans un endroit où ça a été mon tout premier terrain farming qui était petit, mais le tout premier terrain farming donc de euh, cette map. En gros, pour vous dire, donc ici ça a été terrain farmé avant euh, donc la ligne. Attends, il faut que je monte un peu plus haut pour vous montrer. Mais en gros, auparavant, donc si euh, j'arrive à monter, ça serait pas mal. En gros, euh, de là jusqu'à là, il y avait euh, de la terre un peu partout, il y avait un peu d'eau là, mais sinon il y avait de, euh, des blocs partout, et donc j'ai creusé pour refaire un petit peu ce genre d'endroit, comme vous pouvez le voir, il y a encore la stone brick, parce qu'à l'époque j'avais aussi la flemme de remplacer par la, la stone brick par de la terre, surtout que c'est sous l'eau, donc j'avais la flemme, mais euh, pour vous dire ça, c'était le tout premier terrain farming donc de euh, l'épi, euh, de l'épisode de la série, et j'avais aussi eu l'idée de vouloir faire un petit bateau ici pour avoir un genre de quai, comme après là-bas c'est la mer, et euh, donc un petit bateau avec... Euh, une cabane de pêcheurs qu'on avait faite alors je l'ai jamais enlevé ce circuit c'est parce qu'à chaque fois je m'en sers pour les villageois mais bon euh, voilà donc ça c'était pour notre petite euh, cabane à pêche et à quoi euh, nous a-t-il servi cette petite cabane à pêche allez-vous me dire tout simplement c'est un endroit où sont euh, entreposé tous les villageois qui se reproduisent donc voilà pour le moment il n'y en a pas énormément et je perds la voix mais euh, il n'y en a pas énormément parce que si vous descendez ici euh, comme c'est normal hein, c'est parce que je reste pas fk mais si vous descendez ici vous devrez voir enfin on devrait arriver normalement sur notre petite euh, usine à euh, village qui est juste ici voilà hein. j'avais fait un tuto à l'époque oh, oh ils sont encore là les trois villageois ils ont pas bougé je les avais même renommés même il y a moyen de sortir peut-être par là Hop là, ni vu ni connu, personne n'a vu que je suis passé par là C'est parfait, donc comme vous pouvez le voir, hein, petite usine Alors ils ont sauté sur les loot, c'est super ça, vous êtes super intelligents les villageois Je les avais renommés, c'est fermeur Ah oui non mais c'est vrai, je les avais renommés par rapport à leur profession Alors eux je les avais pas renommés, d'accord <rire> Ok, mais bon voilà, c'était les trois euh, villageois qui se reproduisaient Ils revenaient euh, ici, les bébés, ils allaient donc dans la source d'hockey là Et puis après, ils tombaient et... Euh, ah merde, j'ai cassé avec des... Avec non une seal touch, bon on va mettre des blocs euh, Et puis après, ils, ils allaient donc dans notre petite euh, comment j'appelle ça une cabane de pêcheurs et puis euh, voilà et après il y avait tous les trucs et j'avais juste à venir les, les chercher pour des petites usines voilà donc après euh, voilà j'avais été informé aussi un petit peu cet endroit on avait fait une déco un peu stylée j'avais repris le petit villager comme ça le monument villager parce que ça rappelle euh, justement une usine à villageois tout simplement et puis voilà et puis après bon ça c'est un peu nouveau hein, c'était pour euh, c'était pourquoi déjà ça c'était pour oui je m'en rappelle c'était pour euh, euh, j'avais fait tout ce circuit qui passait à travers les euh, le, le nether c'était pour qu'on s'appelle le petit euh, ah j'ai oublié le, le truc à bouffe que j'ai fait euh, qu'on montrera après bien sûr mais ouf faut pas que je passe dans le, dans le nether euh, le petit euh, la petite usine à pain à carottes et euh, à euh, patates voilà alors s'il te plaît j'aimerais bien s'il te plaît euh, rentrer dans le nether voilà donc maintenant je vais aller vous montrer euh, deux grosses usines qui m'ont pris un temps monstrueux à faire. Euh, vraiment monstrueux, vraiment. Pour vous dire l'usine que je vous montrais maintenant, deux épisodes hein, pour la faire. C'est la petite usine à euh, Guardian. De temps en temps, j'y vais, pas tout le temps, mais de temps en temps, j'y vais. Et pour vous dire comment elle marche, mais c'est abusé. What J'ai cru qu'il y avait un truc dans l'eau, là. Donc voilà, quand on arrive, attention, boum Cette usine qui est monstrueusement longue à faire. Pourquoi Parce qu'en fait, il faut enlever toute l'eau. Une fois que vous avez enlevé l'eau, il faut terrain formé, comme vous pouvez le voir. Ah, mais non, j'ai dire faut être informé mais bon vite fait juste sur le côté mais sinon ça sert à rien parce que comme il y a déjà le euh, le quand s'appelle le, euh, le temple qui est enfoncé dans la mer ça fait déjà le terrain farming et comme on doit casser le temple voilà <rire> je pense que vous avez compris et puis après alors normalement comme je suis en là ils spawneront pas mais notre petite usine à, à guardian qui marche super 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 bien hein, bon euh, pendant une certaine version elle avait complètement pété ah oui c'est vrai qu'ils sont sur les côtés elite. elle avait complètement pété mais comme jaja je peux vous dire que j'avais eu peur j'étais en mode non j'ai passé deux semaines à faire cette usine non enfin en vrai j'ai passé une semaine j'ai fait un Putain de record parce qu'auparavant, et comme je l'ai fait au moins 4 fois, même 5 fois cette usine, avant j'y passais même un mois et tout à la faire tout seul, et puis là, euh, boum, super record comme je l'ai fait avec des machines en redstone euh, pour enlever l'eau, parce qu'il faut enlever l'eau, hein, tout, tout ça c'est compté comme dans euh, le, la mer, et donc comme il faut enlever l'eau, on va pas le faire avec des éponges parce que c'est beaucoup trop long, je l'avais fait dans un cercle, enfin dans ma, on va dire, survie personnelle, mais bon, c'est vraiment trop long, et puis sinon, usine super super bien à faire, euh, mais bon, une fois qu'elle est faite, en vrai... Euh... <rire> 
l'utilité, on s'en sert de temps en temps, mais pas tout le temps non plus. Donc en gros, si jamais vous voulez faire une usine comme ça, c'est vraiment par pur, dé, par pur défi, mais sans plus, voilà. Parce que en vrai, vous avez juste à détruire un temple, aller dans un temple, vous creusez à tout l'intérieur d'un temple, vous avez tous les blocs qui vous suffira, ou même vous allez chercher un autre temple. C'est vrai qu'elle a été stylée cette calandre, je suis en train de me dire, elle est vraiment pas mal. Et puis voilà, donc maintenant je vais montrer l'autre petite usine qui est euh, que j'ai fait, on va dire, assez nouvelle, même si elle a dû être fait épisode 28, un truc comme ça. Mais bon... Elle est assez nouvelle on va dire parce que ça a été épisode 15 un truc comme ça donc elle était vieille hein début de la série début de la série quand même hein, pour vous dire comment c'est long euh, et puis voilà maintenant je vais vous montrer la petite usine à or euh, avec les portails et après je vous montrerai l'usine à or que j'ai faite mais spécialement dans les heures qui ne marchent pas parce que voilà merci Mojang qui a euh, totalement cassé euh, le nether elle est où mon usine je la cherche les gars elle est où mon usine <rire> what the fuck elle est là <rire> j'étais en mode mais elle est où cette usine on peut pas le louper mais si elle est juste ici et en gros ça fonctionne avec des portails beaucoup plus il y a de portail plus les villages les villages ouais, plus les euh, les euh, comment s'appelle ou là je vais crever <rire> les euh, voilà les pigmen spawn et donc après ils tombent ici enfin en gros il y a juste à se mettre en plein milieu ici vous en avez gros et un vous na, vous en avez gros et un ça veut rien dire vous euh, vous tapez sur un comme ça ils vont tous être aggro à vous et après ils vont tomber ici comme ça et boum ils vont perdre toute leur vie et après on a juste à récupérer les loot et là aussi usine qui marche mais tellement bien il y en a qui me disent ouais mais ça marche pas chez moi euh, moi <rire> les gars ça marche trop en fait c'est pas ça marche pas c'est que ça marche trop parce que surtout au niveau de de la qu'on s'appelle de la ah de la petite rotten flèche encore là il y en a beaucoup moins parce que dans ma dans ma petite salle des coffres j'ai fait j'en ai mis plein dans des euh, dans des shulker box que je montrerai après mais je dois au moins avoir 18 shulker box remplis de de <rire> de qu'on s'appelle de euh, rotten flèche pour vous dire comment c'est énorme et après au niveau des blocs j'avais vu qu'elle faisait environ euh, deux Enfin, environ deux stacks de blocs en 10 heures. Voilà. Hein, c'est à peu près convenable. Hein, c'est pas dégueulasse. On va pas se mentir. Deux stacks de blocs en une heure. Donc, euh, c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'usine à or qui euh, m'a pris aussi un temps vraiment monstrueux. <rire> Autant vous dire que euh, indéfinissable le temps qu'il m'a pris pour la faire. Et donc, tant qu'on y est à côté d'un petit portail de, du Nether, je vais vous montrer donc l'intérieur du Nether. Oui, parce que l'intérieur du Nether, je me suis aussi amusé à faire un hub et tout le bordel dans les heures donc voilà et hop on se téléporte et où c'est qu'on a paré là ok d'accord j'ai été glitché dans un bloc ça c'est super bien euh, c'est vrai qu'on spawnait ici je sais plus trop où c'est ouais c'est par là de toute façon les heures il est pas compliqué hein, il est facile hop là on s'envole on est où on est où on est euh... très bien attendez j'ai essayé de retrouver le spawn du nether Hop là, je suis revenu. Et donc, euh, dans les heures, on a quasiment presque fait tout ce qui était à faire. Donc, euh, et la porte qui a fait claquer. Euh, donc, je me suis hâté à, à d'aller tout le nether. Enfin, tout, non, pas tout du tout, mais euh, une grande partie du nether que j'étais allé. Pourquoi Pour une usine à, à Wither Skelet, à Skelet, euh, voilà, tête de squelette. Hein. Euh, oui, tête de Wither Skelet, pas à tête de squelette. Oh, il y a pas mal de shulker box, il faudrait que j'aille en chercher. Euh, je vais juste récupérer celle-là parce que, voilà, non, ça coûte assez cher. Une shaker box, faudrait que j'aille refaire un petit temps farming dans le petit euh, euh, dans le petit tent parce que malheureusement je n'ai plus beaucoup de euh, shaker box. Et comme vous pouvez le voir, donc une usine à euh, Wither hein, que j'ai fait totalement. Alors là, je suis pas dans le pattern, mais le pattern du Nether il est juste ici. Hein, on respecte un petit peu le genre de pattern, s'il te plaît. Euh, que dans la salle des coffres que je montrerai après, sauf que cette fois-ci c'est un petit peu avec des briques un peu partout et l'aspect Nether qui est en renvagé de partout hein, qui fait un aspect complètement pété de partout, mais bon, c'est pas mal stylé. Et si on vient ici, donc on a la petite manette de commande où c'est qu'on a par exemple le crusher qui crush pendant certaines secondes, c'est que vous avez juste à, traiter, à taper avec la main et ça presque ça les auto kill hein, ou même avec une épée euh, euh, looting. Ensuite vous avez le on ou off pour activer la machine et le euh, mode farm où vous avez juste à rester avec une nuit entière, ça va tuer les squelettes automatiquement et ça va looter euh, 100%, enfin 100%, non ça va looter euh, totalement automatiquement des euh, shulkers euh, shell. Normalement ça se dit comme ça, je sais plus. Euh, non, shulker. Mais pourquoi j'ai des shulker Moi, je suis, je suis loin des wither skull, euh, skull. Voilà, je sais pas parler. Euh, et normalement, il doit m'en rester une. Euh, ouais, non, je, je l'ai prise la tête de wither qui restait parce que j'en avais besoin pour faire un wither la dernière fois. Mais à farm, à fonctionne assez bien. Bon, après, je suis pas resté FK du tout euh, longtemps. Et à chaque fois, il y avait des items, j'ai reprenais parce que cette usine a fait, a fait quasiment tous les items qui sont hyper utiles. Alors euh, le euh, la bonne mille c'est super utile, j'en prends tout le temps euh, Le col aussi Mais bon maintenant vu que tout le truc que j'avais L'été de Wizard bien sûr euh, La Rotten Flash que j'ai pris, que j'ai tout mis dans un truc Et euh, puis ça j'ai presque pas touché Mais les Blaze Rod parce qu'il y a pas mal de petits Blaze Qui spawn et puis voilà ça c'était vraiment Une usine à faire qui était quand même assez longue Surtout au niveau du... Euh 
du, euh, du Dallas du Nether mais bon encore je l'ai pas fait euh, au complet parce que sinon c'est beaucoup trop loin voilà donc ensuite si on va au spawn spawn euh, du, euh, de, du Nether vous avez ici donc l'endroit où euh, pourquoi il y a fait ça ah oui c'était pour les villageois l'endroit où on spawn quand on prend le portail en sortant donc de ma salle des coffres vous spawnez à ce genre de petit hub et donc si vous allez de ce côté normalement on va à l'usine Witch qu'on ira voir juste après euh, attends, est-ce que je me trompe pas Parce que c'est, faut pas se tromper. Ah oui, c'est l'usine à Witch, donc on peut même aller la voir maintenant. Alors pour vous dire comment c'est long le, 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 la long, enfin le, le truc, vous voyez comment c'est long. Même en, en Elytra, c'est pas mal long. Et pour vous dire le temps que j'ai pris à faire tout le truc. Hop là, on arrive ici. J'ai fait exprès de faire des petits chemins en bateau, même si je dis jamais. Parce que si jamais quelqu'un n'a pas d'Elytra, il prend un bateau et hop, il y a en quelques secondes. Et puis voilà, la petite usine à Witch que je n'ai jamais utilisé de la série hein, comme on peut le voir presque à aucun moment il doit avoir juste un ou deux loot mais je m'en suis jamais servi je suis jamais resté à FK parce que tout simplement je, je m'en fous hein, j'en ai pas besoin je l'ai fait juste pour dire voilà bon voilà j'en ai fait une hein, si jamais on te demande pour... est-ce que t'en as fait une ben oui j'en aurais fait une mais en vrai je m'en suis jamais servi oh cool il y a un lit comme ça je vais pouvoir dormir euh, mais bon voilà je m'en suis euh, totalement jamais servi il y a des Ok non j'ai cru qu'il y avait écrit il y a des montres retour non c'est parce que j'étais trop loin trop loin du lit voilà donc euh, donc ça c'est la petite usine euh, à which je sais même pas si elle fonctionne bien ou pas enfin elle fonctionne mais je sais pas si elle fonctionne super bien ou si elle fonctionne pas super bien parce que je l'ai jamais testé en fait <rire> voilà le mec qui fait des usines il les teste pas mais en vrai euh, à quoi qu'il produit la game powder j'ai la méga usine à mob que je vous montrerai après qui euh, fonctionne juste monstrueusement bien Les flèches c'est la même Il y en a tellement Il y, a, il y aurait juste la redstone Et encore la redstone j'en ai énormément Donc euh, je vois pas trop à quoi ça me sert C'est pour ça que je n'utilise pas trop cette usine Mais bon voilà Donc on va juste revenir à cette petit hub juste là-bas voilà et maintenant je vais vous montrer donc la dernière chose qui se situe donc dans le nether qui est euh, du même côté donc que l'usine à wither hein, c'est le même endroit donc si on repart l'usine à wither qui est juste ici voilà il y avait un petit passage à gauche et si hop on passe là et en gros ça va nous ça va nous permettre d'aller sur le toit du nether alors depuis une certaine version ils ont complètement condamné le, le toit du nether c'est à dire que même si vous avez creusé la bedrock avec le glitch que je vous avais montré euh, le truc c'est que dans le toit du nether en fait on peut pas y aller parce que ils ont foutu des blocs invisibles partout avant il y avait que le bloc invisible c'est qu'il y avait le toit alors je vais monter tout droit puisque c'est la merde pour monter tout en haut mais il y avait que le truc invisible pour monter tout droit maintenant euh, ils ont mis des blocs vraiment vraiment partout et on peut rien faire donc euh, voilà il faut des euh, ender pearls comme j'en ai pas j'ai pas pour vous montrer mais si je monte sur ici normalement hop là euh, vous pouvez voir que euh, c'est le toit du nether et tout en haut du toit du nether je pourrais pas vous le montrer mais il y a une usine euh, qui marchait super bien euh, de euh, alors est-ce que je peux en sortir ouh j'ai fait le con là <rire> j'ai fait le con les gars je vais pas pouvoir sortir enfin si le, la, la technique pour sortir c'est de quitter la map et revenir mais bon voilà et donc tout en haut est-ce que je peux creuser oh non je ne peux pas creuser est-ce que ah c'est chiant ça, bon je vais devoir quitter Mais euh, donc tout en haut on a une usine à or Qui était euh, spécialement euh, Qui marchait super bien parce qu'il y avait que euh, Des euh, Des qu'on appelle ça, que des euh, pigments Qui pouvaient spawner et ça c'était super bien Bon euh, je vais sortir de là Je vais retourner euh, donc euh, au hub Principal et puis on se retrouve tout de suite Parce que là c'est bordel, je suis bloqué donc voilà on se retrouve euh, au petit euh, spawn hub euh, du nether et puis après là donc normalement j'ai fait tout le tour euh, du petit nether et normalement j'ai rien oublié j'espère je, je n'oublie pas j'espère et maintenant ce qu'on va faire donc euh, je vais euh, faire une ellipse mais on va aller voir notre usine à mob méga mob et après on ira faire donc le tour de mon euh, comment s'appelle de mon euh, petit euh, euh, biome où c'est que j'ai tout est informé où c'est que je, tout se passe en ce moment de la série et puis voilà donc je vais juste me rendre euh, peut-être à l'usine à faire comme ça vous, vous, vous pourrez voir à peu près quel chemin opter pour aller à l'usine à mob allez on se téléporte au euh, à l'usine à faire voilà, au passage, j'en ai profité tout à l'heure euh, quand j'ai quitté pour quitter sans sauvegarder. Comme ça, euh, les conneries que j'ai faites au niveau de l'usine à villageois qui est juste ici, voilà. Euh, ça ne, n'était pas donc enregistré. Comme ça, au passage, j'avais des petits, euh, des petits feux d'artifice gratos, voilà. Donc là, c'est la petite usine euh, à villageois qui est bien sûr juste à côté de l'usine à faire que je vous ai présenté donc tout à l'heure. Et si on va juste à droite, c'est-à-dire là-bas, normalement, on devrait arriver sur une petite usine qui est assez haute, voilà. Elle devait être à la couche, euh, enfin la couche la plus haute voilà et c'est une usine à mob qui fonctionne mais 
pour vous dire comment elle fonctionne c'est là c'est une genre de X mob un petit peu modifié hein, c'est dans le même genre qu'une X mob mais c'en est une un peu modifiée qui est celle d'Alpire hein, dans son truc bon je dis celle d'Alpire c'est pas lui du tout qui l'a faite mais euh, en français dans son let's play c'est lui qui l'a faite mais euh, sinon elle a été faite par euh, Snow Crash normalement ça de bêtises et elle fonctionne mais tellement bien pour vous dire c'est waouh même à la redstone pour vous dire ça produit presque rien et ça c'est toutes les witches qui sont tombées en sachant que c'est une usine à mob globale c'est à dire que les witches c'est très rare que ça spawn et quand ça spawn déjà ça meurt c'est aussi très rare d'avoir de la redstone et quand on en a on en a en général une ou deux voilà et c'est assez rare c'est une chance sur trois pour en avoir une ou deux donc euh, pour vous dire la, la rareté de cette chose et pour vous dire le nombre déjà que j'ai c'est n'importe quoi au passage euh, ouais là il y a vraiment des loot un peu n'importe quoi de ça c'est un petit peu les tous les loot des euh, des witch hein, entre le, le sucre les bouteilles les sticks ça c'est la Norman parce que des fois je, je les tue aux, aux alentours donc c'est pour ça que j'en ai et puis les loot les plus gros les plus gros c'est euh, donc les, euh, les les, les os, les, la petite gain powder, le euh, comment ça s'appelle la, ah, la rotten flèche et puis après beaucoup de, de, de flèches qui ne servent à rien euh, ils sont où les flèches Ah c'est vrai que je les ai mis en bas et les fils il y en a un peu moins mais il y en a quand même pas mal mais il y en a un peu moins quand même on va pas se mentir et donc tous les loot qui sont juste ici euh, donc de la, de la bonne mille c'est n'importe quoi pour vous dire en une nuit, en une nuit vous remplissez 2 euh, à 3 coffres, 2 à 3 double coffre de bonne mille euh, de os de bonne mille, enfin pas de bonne mille de os, de dos, voilà pour vous dire le nombre de trucs alors je me suis déjà servi énormément hein, dedans surtout pour les euh, pour les feux d'artifice comme vous pouvez le voir mais euh, c'est n'importe quoi au niveau des loot que ça produit aux flèches c'est pareil euh, vraiment cette usine elle est rapide à faire, le seul inconvénient c'est la paquet de ice qui est un peu cher mais sinon elle est hyper rapide à faire alors le toit ne vous inquiétez pas c'est parce que je voulais faire une île tout autour mais le truc c'est que je l'ai pas faite parce que voilà ce qui se passe avec les endermans quand on met dans une usine à mobs les endermans se téléportent et prennent tous les blocs donc c'est pas une bonne idée donc j'ai vite annulé ce projet euh, mais bon comme vous pouvez le voir euh, elle produit juste monstrueusement énormément de loot ces trucs c'est impressionnant j'ai même moi des fois je me demandais mais attendez mais c'est possible d'avoir un truc qui fait autant euh, tant que ça c'est waouh c'est n'importe quoi et bon voilà donc ça c'est là l'usine euh, vraiment la meilleure affaire dans, dans les usines à, à mob faites là vraiment elle est monstrueusement performante et puis après ici il y avait une micro petite île que j'ai supprimé au passage tant qu'à la faire si vous la faites faites là donc comme ce que j'ai fait en plein milieu d'un océan enfin c'est un micro océan si vous avez une petite île comme moi supprimez la mettez jusqu'à de l'eau et faites là euh, la presque la couche la plus haute possible comme ça tout enfin comme ça quand normalement si je veux vous monter s'il te plaît les aitra quand vous serez à l'endroit donc de euh, comment on appelle ça d'endroit où vous restez AFK donc l'endroit qui est juste en dessous là voilà celui là là euh, quand vous resterez AFK juste ici en gros normalement tous les tous les chunks qui seront actifs c'est les chunks qui seront un peu en dessous très rarement les chunks qui sont là bas là bas sont pas trop actifs et euh, tous les chunks bien sûr qui sont au dessus parce que vous êtes assez bas pour les faire spawn et comme ça en gros euh, tous les mobs qui sont en caverne ils sont presque trop bas donc pour spawner parce que comme on est dans un biome là on n'est pas réellement dans un biome méga océan parce que la, la hauteur de l'eau elle est toute petite mais on est quand même dans un biome petit océan je sais pas comment vous avez appelé ça mais c'est un océan et donc euh, c'est assez rare qu'il y ait énormément de grottes en dessous et aussi c'est très profond les grottes donc beaucoup moins de mobs qui spawnent en bas donc beaucoup plus de loot dans notre usine voilà c'était pour ça la réflexion donc maintenant si vous partez donc l'usine à faire est juste derrière moi vous partez donc en face par rapport à l'usine à à quoi on appelle ça à... <rire> Ah j'arrive pas à parler L'usine à mob vous allez à peu près tout droit On est un peu à gauche des fois Vous allez arriver sur le biome qu'on a 100% terrain formé Enfin 100% 99% C'est monstrueusement Enfin quand je vois ça je me dis mais Tout le travail que j'ai fait c'est waouh Après on fera un petit tour sur le site officiel C'est à dire où c'est que c'est une... ma map quoi Sauf qu'il y a absolument rien C'est la map de base comme s'il y avait jamais rien eu Et pour vous montrer vraiment à quoi ça ressemble Donc retenez bien tout la forme du biome qui est ici pour que vous puissiez après vous rendre compte de, de la gueule que, quand même que ce qu'elle donne. Voilà. Donc la montagne sur laquelle vous, je pense, vous l'avez vu quand je suis arrivé, elle n'existait pas. Donc on l'a complètement terrainformé sur lequel j'ai fait une petite, un petit chalet. Voilà, on va appeler ça comme ça. Un genre de petit chalet qui est donc ma maison principale. Voilà. Alors je sais que 
c'est pas trop logique d'avoir un chalet euh, et surtout une maison en, en haut de ça mais bon euh, voilà j'avais envie d'avoir d'avoir un petit délire comme ça de faire une maison tout en haut de la montagne et d'être le chef parce que c'est un peu logique quand vous avez un chef il est vraiment placé soit le plus haut du euh, de votre village soit en plein milieu et une énorme maison moi j'ai été euh, j'ai fait plutôt euh, en plein milieu du euh, enfin un plein milieu parce que pour le moment ça se voit pas trop mais ici là il y aura plein il y aura un port et tout là bas il y aura tout plein de maisons et tout donc euh, pour le moment, ça a pas trop l'air qu'on est en plein milieu, mais en soi, on y sera. Et puis après, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup été informé. Donc tout ça là, tout ce truc là, c'est un lac qui n'existait pas auparavant. Donc on va descendre. C'est un lac qui... Oula, oula, les hydras, je fais pas n'importe quoi. C'est un lac qui n'existait pas, que j'ai totalement été informé. C'est-à-dire que normalement, si on va... Alors bien sûr, il y a des petits trucs en dessous, c'est normal. Si on va juste... Alors s'il te plaît, juste ici, voilà. Et qu'on creuse en dessous de nous, normalement, on devrait avoir des trous sans de bêtises euh, ouais alors faut creuser à un endroit voilà ici par exemple il y a un trou parce que c'est du 100% terraforming euh, et puis voilà ça donne un petit aspect assez stylé et j'ai cassé toute la truc c'est super voilà vous n'avez rien vu en qui trace en sauvegarde et, <rire> et puis voilà et puis après euh, je vais vous montrer deux trois usines mais en soi euh, la plupart des maisons soit je le faisais en épisode soit il y avait des lives qui étaient faits pour les maisons euh, juste remonter sur la montagne pour vous montrer quand même mais euh, là le biome est presque enfin il est pas total, même il est pas du tout fini, mais tout ce côté est quasiment fini. Il manque peut-être une maison au fond là-bas, et encore je suis pas sûr. Une ici, là, entre les deux, j'ai bien envie d'en faire une. Et ici, et j'avais eu l'idée peut-être de euh, enlever euh, cette zone pour, pas, pour que ça dise voilà, c'est la fin du biome. Et puis après, cette zone sera finie. Il manquera à faire la zone qui est complètement à gauche, que je monte pas trop parce qu'il y a du terrain farming que j'ai pas trop envie de montrer parce que c'est un spoil pour le prochain épisode. Euh, la truc qui est à gauche là-bas que vous voyez avec l'église qu'on a faite euh, au dernier épisode, avec l'écurie qu'on a fait à l'épisode 46 puis après les petites maisons aux alentours et il restera donc la zone du port qu'on fera donc ça sera soit la toute dernière zone qu'on fera soit dans l'une des dernières zones hein, qu'on fera et euh, la zone qui est donc juste ici qui est une assez grande zone voilà j'ai vite de spoiler une assez grande zone qui euh qui ma foi euh, est très longue à, à, à faire c'est pour ça qu'il n'y a que deux maisons comme vous pouvez le voir enfin trois maisons pardon euh, j'ai cru qu'il y en avait quatre non que trois maisons donc euh, une maison euh, euh, du euh, du petit euh, comment ça s'appelle du mec qui fait des petits euh, des petits moutons et euh, et le pêcheur, il y avait quoi d'autre aussi Il y avait celui qui s'occupe des lamas, parce que j'ai plein de petits lamas, voilà, j'aime bien les lamas. S'il te plaît, le sprint, merci, la manette qui bug. Euh, les lamas qui sont donc juste ici, et j'en ai plein. À chaque fois que je, que je faisais des terraforming et tout, il y en avait 50 000 qui spawnaient, pour vous dire, tous ces petits lamas qui sont vraiment stylés, voilà, des petits lamas. Et puis après, bon, je vais pas vous montrer en plus sur les nouveaux épisodes, parce que je pense que vous les avez vus. Et si jamais vous venez de, de venir maintenant dans la série, ben, bah, allez voir les derniers épisodes, hein. Voilà, et puis après, donc, de ce côté, donc c'est l'endroit où c'est qu'on a le plus fini, il y a énormément de petites usines par-ci par-là, alors ça, ça a été les toutes premières maisons qui étaient assez rapides à faire, où c'est que dans ces maisons, par contre, j'ai fait les intérieurs, mais dans les autres, je les ai pas fait, faudrait que je les fasse peut-être en live ou autre, euh, on va fermer ça, non, on va laisser ouvert, ça fait une petit, un petit évier, voilà, par contre, il doit y avoir un lit, s'il vous plaît, en haut, est-ce qu'il y aurait un lit pour pouvoir dormir Non, il n'y a pas de lit, c'est vrai que j'attendais d'avoir des plein de petits blocs de paille pour pouvoir faire les, les toits, mais bon, comme j'ai toujours pas fait l'usine à paille, enfin à blé, euh, ce n'est pas encore possible, et puis après, il y a plein de petites usines, par exemple ici, là, bon, il n'y a pas encore l'usine je comptais le faire et au final ça ne va pas être possible mais c'est euh, normalement le bûcheron parce que si on regarde sur la droite regardez il euh, y a des petites bûches sur le côté voilà juste ici euh, et je comptais faire une usine à, à bois mais c'est assez compliqué puis après si on se balade un petit peu juste à gauche là on a l'usine euh, du mec qui s'occupe des cannes à sucre j'ai pas fait les intérieurs parce que j'aime pas faire les intérieurs c'est long donc voilà après on montrera ça par rapport à, à, à comment on appelle ça à notre petite salle des coffres parce que tout se rejoint aussi dans la salle des coffres hein. au passage tant qu'on est ici comme pouvez le voir j'ai fait un terrain forming parce que la zone au dessus où on marche n'était pas comme celle comme celle comme ce qu'elle est en ce moment parce que je l'avais euh, complètement euh, terrain formé c'était pas beau comme c'était avant donc euh, j'ai un petit peu tout redesigné pour que ce soit un peu stylé pour qu'on ait un petit peu cet aspect de lac avec les, euh, les genres de barrages ici alors me demandez pas pour le lac parce que c'est pas du tout logique on est un lac à cet endroit mais bon voilà me demandez pas euh, et ici on a notre petite maison qui est juste là alors là il n'y a aucune euh, profession à cette maison voilà c'est juste une maison qu'elle est vraiment stylée parce qu'elle a une spécificité c'est qu'elle est en, on va dire en billet c'est à dire qu'ici là vous voyez oula j'ai cassé un truc non euh, à cet endroit il y a un genre de billet enfin voilà 
c'est un truc un peu chelou. Euh, donc voilà, ça donne un aspect un peu spécial de la maison. Et surtout qu'il y a aussi un dernier truc, c'est que le toit est euh, pas droit. C'est-à-dire qu'à cet endroit, il est plus haut qu'à cet endroit là-bas qui est plus bas. Et puis voilà, ça donne un aspect assez stylé sur la maison. Donc voilà. Et puis, euh, juste avant de celui ci euh, enfin bon, je sais pourquoi je dis ça, parce qu'on n'a pas fini, il faut aller voir après l'intérieur de la truc. Il euh, y a deux autres maisons qu'on avait fait en live qui sont celle-ci et celle qui est derrière, qui a non plus presque aucune profession. Euh, Peut-être qu'on en affichera au futur ou alors si jamais il y a des gens qui qui euh, c'est des vous à euh, donner leur pseudo mais bon euh, ne le faites pas hein. mais euh, peut-être qu'un jour je mettrai des noms à, devant les maisons et tout peut-être à faire ça, ça peut se faire il hein, n'y a pas de problème mais on verra ça en live <rire> pas maintenant euh, mais bon, voilà donc ça c'est euh, les petites maisons que j'ai fait l'endroit du biome qui est quasiment fini ça a pris un temps monstrueux rien qu'à faire ces petits endroits mais bon après il va falloir faire les autres côtés euh, et puis voilà donc ça c'est aussi notre maison c'était la toute première maison qu'on avait faite sans un bêtise non la première celle qui est juste là et ça ça a été la deuxième qui est aussi aménagée par contre j'ai pas fait le toit sans la bêtise, je voulais mettre, ah si j'ai mis des tables de craft pour faire un petit peu l'aspect euh, un petit peu, euh, je sais pas en fait, et pourquoi ça s'est ouvert Oula. normalement il y a un truc en dessous qui le ferme ok bon c'est pas trop grave, et maintenant donc après avoir montré un petit peu tout le biome et avoir un petit peu euh, comment dire avoir un petit peu euh, tourné euh, tourné euh, autour du plat, voilà, <rire> chercher l'expression je vais vous montrer donc notre petite salle des coffres qui est donc Juste dans la montagne Alors il fait nuit par contre on voit rien euh, On va descendre voilà Et si on regarde dans la montagne Donc j'ai creusé l'intérieur de la montagne Oui ne me demandez pas pourquoi <rire> J'ai creusé l'intérieur de la montagne Et euh, voilà j'ai mis une petite maison Qui est en fait une genre de C'est un genre de euh, Qu'on appelle ça un leurre voilà Pour faire croire que c'est juste une maison en plein milieu d'une montagne Un genre de dogre je sais pas vous appelez ça comme quoi Comme ce que vous voulez Il a une cave lui aussi hein, parce qu'ils ont tous des caves <rire> Me demandez pas pourquoi Et dans la cave il y avait un passage je crée. Alors pour le moment il a été cassé parce que je devais faire passer des perroquets pour pas qu'ils se prennent des dégâts mais bon voilà et puis vous pouvez aussi monter par la maison qui était en haut que je vous ai pas montré à l'intérieur mais bon il n'y a pas réellement à montrer vous tombez ici hop vous passez ici et vous arrivez donc dans la salle des coffres qui est donc juste ici donc juste avant de commencer la salle des coffres elle est assez particulière bon hormis le pattern que je pense que vous connaissez tous et euh, le petit aspect de grotte que j'adore ça j'en ai fait un peu partout donc vous allez en retrouver un peu partout donc dans ce dans ce petit euh, dans cette petite salle des coffres, voilà, vous allez retrouver un peu partout des euh, aspects de, 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 de grottes, voilà, comme ça. Et si vous regardez ici, ça c'est un endroit un peu marrant à regarder, c'est euh, l'envers du décor où vous avez euh, des, <rire> des genres de, 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 voilà, du terraforming tout simplement, d'un petit peu de redstone et aussi un gros bordel. C'est quoi ça Ah oui, c'était la neige parce qu'ici auparavant il y avait, un, il y avait un, un, un bonhomme de neige. What the fuck, il manque un bloc ici. Oula, il y a un bloc qui manque, ok, on le mettra plus tard. <rire> D'accord. Euh, normalement, donc on va rentrer ici, vous voyez. Voilà, et normalement il devrait avoir notre poulet qui nous attend. Il est où le poulet à gauche Faudra normalement il est ici. Normalement. Voilà, il y a le poulet qui nous attend. Il est toujours ici. Faudrait que je le renomme un jour. Il y a toujours un poulet ici quand on passe. Voilà, on voit sa tête. C'est trop marrant ça. Et puis voilà, donc quand on descend dans, la, dans notre petite salle des coffres, hormis qu'il y a des petits aspects de grottes un peu partout, là, là. Euh, donc vous allez arriver ici, droite ou gauche. Vous allez à gauche et normalement à gauche vous allez arriver tout droit, donc face à la salle des coffres. Hormis à droite, c'est vous avez qu'une salle de shulker box. Hein, vous savez que vous avez plein de petites shulker box comme les shulker box que j'ai parlé tout à l'heure. Euh, avec plein de rotten flèches, voilà, hein. <rire> vous les avez vus. Euh, après, il y a plein d'autres shaker box que voilà qui sont en grand nombre, comme par exemple la cobblestone, le sable, la stone brick. Oh, là, j'en ai pas de stone brick, mais bon, voilà, l'andésite. Et puis voilà, il y a plein de petits euh, trucs que j'ai mis dans la salle des shaker box et notre petite salle des coffres qui n'est pas automatisée euh, parce que j'avais la flemme, parce qu'elle a aussi un petit peu, euh, comme il y a beaucoup, 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 beaucoup de loot euh, pour vous dire le nombre de loot qu'il y a, mais c'est n'importe quoi dans cette salle des coffres. <rire> Je pense qu'au niveau des informing faudrait que j'arrête de récupérer tous les blocs hein, parce que ça, ça commence à devenir un peu problématique au niveau du nombre de blocs que je commence à avoir euh, surtout que là je vous ai montré derrière mais il y a aussi devant hein, bien sûr euh, voilà les terraforming ça coûte ça, ça, ça demande énormément de ressources et, et de place surtout hein, parce qu'il y a beaucoup beaucoup trop de place bon en vrai je pourrais utiliser chaque box mais comme je vous l'ai dit au début de l'épisode j'en ai plus beaucoup donc c'est un peu le bordel voilà donc si on descend encore normalement là on devrait arriver donc dans la zone des salles de coffre où c'est qu'on a plein de petites usines ou des trucs euh, voilà comme là par exemple une salle d'écor une salle d'enchant et si on a une micro usine à ah, on va dire euh, comment on appelle ça à, à potion mais ça là elle est pas automatisée on est vraiment une 100% à faire soi-même un petit four automatisé le petit endroit où on arrivait dans la salle des coffres en passant le portail de tout à l'heure le hub euh, ici une petite endroit où c'est que vous avez juste à cliquer sur le bouton ça euh, dit, ça, ça fait un petit crochet au niveau des euh, des euh, comment s'appelle de la petite euh, Nether World voilà c'est une micro usine à Nether World en plus comme j'en avais beaucoup 
Euh, bon là ils sont pas là mais j'avais beaucoup de mes endroits donc ça sert à rien et je sais pas pourquoi ça j'ai remarqué ça la dernière fois mais ouais j'ai remarqué ça la dernière fois mais je sais pas pourquoi j'ai dû quitter sans sauvegarder les euh, les comment s'appelle les euh, les perroquets j'avais déplacés dans, dans notre dans notre caverne ils ont pas ils étaient pas dedans donc euh, soit ils sont téléportés ce qui n'est pas possible soit j'ai quitté sans sauvegarder ce qui est possible bon voilà je pense que je le ferai hors caméra plus tard ici donc on a une petite usine 100% euh, enfin 100% non pas 100% mais vous avez juste à cliquer sur un bouton et ça vous fait une potion que vous voulez par exemple je sais pas vous voulez une potion euh, de night vision boum vous cliquez sur night vision en, en splash normalement c'est là bas si on veut du splash ou euh, allongé ou en enfin allongé je l'ai pas mis ah si c'est ici allongé si si c'est bien ici donc euh, oui non ça c'est le nom du perroquet mais soit allongé soit en splash qui est ici ou soit beaucoup plus forte avec de euh, là euh, c'était je sais plus ça c'était c'était quoi ça déjà attendez c'est de la euh, de... glustone dust voilà et donc si on passe derrière hormis euh, voilà c'est juste de la Stone, hein. Et l'usine n'a pas été faite par moi, elle aussi elle a été faite par Snow Crash si je me trompe pas. Euh, je sais plus mais lors, euh, lors de l'épisode que je l'avais faite, euh, je l'avais mentionné et même normalement j'avais mis son lien si je n'avais pas oublié, je ne sais plus. Et puis voilà, donc on continue, ici on a une petite usine à vache que j'ai pas utilisée depuis, mais euh, qui doit bien fonctionner normalement. Après j'ai dois l'utiliser normalement. Oula, <rire> la montre qui sonne, c'est super ça. <rire> euh, mais bon, une usine à, à vache, voilà, rien de plus compliqué en hein, usine à vache. Je ferais que je fasse un tuto sur le Redstone System pour vous le montrer. Mais bon, je pense que vous connaissez où là, je suis reparti en arrière. Euh, si on continue, normalement, on devrait arriver sur des coffres. Voilà, vous pouvez voir, ouh, ils sont jolis ces coffres. Hein. Waouh Non, en vrai, vous arrivez sur un euh, un, un, un tournant à, à, gauche, à droite. Le mec connaît pas sa gauche. Euh, à droite, voilà. Euh, et ici, normalement, il devait y avoir les petits, euh, comment ça s'appelle les petit euh, perroquet qui devait être entreposé ici mais euh, malheureusement euh, je sais pas pourquoi j'ai dû quitter sans sauvegarder et donc ils sont re-téléportés ou c'est qu'on les a vu tout à l'heure et le dernier petite usine qui est donc ici qui est l'usine à euh, mouton que je n'ai pas touché parce que j'ai la flemme clairement de la finir euh, mais bon voilà c'est une usine à mouton vous avez juste à rester fk j'ai oublié de fermer là haut d'accord vous restez fk ici et normalement ça vous euh, euh, coupe le mouton enfin voilà ça vous coupe les, les laines du mouton et euh, c'est 100% automatique vous avez juste à rester appuyé donc sur un clic Alors, en vrai c'est pas 100% automatique donc c'est 99% automatique parce qu'il faut rester appuyé sur un euh, bouton voilà et donc juste avant de finir le world tour complet normalement il reste à aller euh, en face là bas voilà parce que normalement on n'avait pas tourné de ce côté hein, comme vous pouvez le voir on n'avait pas tourné ici dans notre petite euh, salle des coffres et puis là on passe donc sous l'eau qu'on a vu tout à l'heure c'est un endroit vraiment stylé par contre je devrais mettre une porte parce que des fois j'ai envie d'aller beaucoup plus vite de rentrer dans cette euh, petite salle des coffres bon peut-être que je le ferai mais voilà donc ça c'est l'endroit de ce côté à droite pour aller euh, dans euh, le qu'on s'appelle le euh, portail de l'Inde qu'on verra vite fait après parce que je l'ai terrain formé et si on descend ici on aura en premier lieu notre petite usine à Kanashu qui fonctionne tellement 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 bien euh, je suis resté à FK quand même pas mal de temps et a produit super 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 bien euh, ah ouais ah ouais elle a produit depuis ah ouais elle a, elle a produit hein ça arrive pas elle et en vrai elle est pas si grosse que ça euh, comme vous avez pu peut-être oula 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 fait mourir moi euh, elle est pas si grande que ça cette usine hein, comme on peut le voir hein, si on monte euh, euh, j'ai même pas fait euh, 4 étages et encore il y a des pertes parce que j'aurais dû le faire avec des des qu'on s'appelle des euh... ah j'ai oublié le nom euh... <rire> des slime blocks mais bon comme vous pouvez le voir elle est pas 100% FK non je suis tombé euh... mais bon voilà alors s'il te plaît je vais essayer de remonter ça va être trop compliqué je pense Oula, j'ai réussi, parfait. Donc, euh, oula, je suis redescendu tout en bas, c'est super, ça. Go redescendre en bas. Hop là, on va pas tomber cette fois-ci. C'est oula, c'est parfait parce que les slime blocs bug complètement quand vous collez contre un mur. Euh, le slime block vous tue clairement. <rire> Allez savoir pourquoi. Merci aux gens qui voudraient bien un jour peut-être patcher leur leur bug, ça serait pas mal. Allez, ah, oh, j'ai réussi, c'est parfait. Donc voilà, une fois, oula, si vous ne tapez pas contre le mur comme moi, alors ça c'est juste une salle d'AFK hein, pour les gens qui se demandent. Hop là, c'est ici, salle AFK. Si vous tournez donc à gauche ici, vous allez arriver normalement si vous allez tout droit vous devrez arriver sur la petite usine à bouffe voilà qui est juste ici voilà elle est donc ici alors j'ai pas mis les items volume parce qu'ils avaient bugué dans une version et donc il y a l'usine à bouffe je suis pas resté à fk mais mais bon elle produit déjà énormément c'est grâce à des villageois j'avais fait euh, toute une vidéo dessus alors pourquoi attendez j'ai cru voir des lianes what the fuck euh, ok d'accord le mec voit des lianes dans un peu n'importe où <rire> Ce mec a des problèmes Mais bon si vous allez donc ici Normalement on devrait voir Des euh, petites euh, Enclos des villageois Bon on les voit pas trop mais il y en a C'est à dire que si on monte un peu plus haut juste ici voilà Sans se taper la tête il y a des petits enclos à villageois, voilà, et puis après chaque villageois s'occupe de son 
petit euh, endroit de terrain et euh, s'amuse à nous produire de la bonne bouffe. Voilà, alors là, on va essayer de ne pas se suicider, voilà, ça serait quand même pas mal. Et puis voilà, donc maintenant, je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais quand on était juste à côté de l'endroit où c'est qu'elle a, on va dire, la salle de coffre de bouffe, on a vu un gros truc vert, je sais pas si vous l'avez vu, voilà, juste en face là-bas. Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire, pour les gens qui ne savent pas, c'est notre petite, euh, qu'on appelle ça, notre petite euh, truc à slime block, voilà, notre petit endroit slime block dont je ne suis pas resté FK non plus parce qu'il faut être en, en hard, what the fuck, oula, il va tomber lui Oulala, là là là, c'est pas normal ça, je ne pense pas que ce soit non. Ah non, il peut pas tomber, non, je dis n'importe quoi, il peut pas y aller. Mais euh, c'est notre petit endroit, euh, notre petite salle pour euh, les euh, slime blocks. Euh, les slime blocks, donc ils auront juste les slimes à, à spawn dans, ce, dans cet endroit parce que c'est une. Euh, des chunks à slime, hein, des, des biomes à slime, j'avais dit dans la vidéo, mais des chunks à slime. Et euh, ils arrivent, ils voient les golems, comme ils sont attirés par les golems, ils vont arriver ici, hop là, ils vont se frotter au petit cactus, ils vont crever, ils vont donner donc leur loot. Bon, il y a des pertes malheureusement, mais ils vont euh, donner leur loot dans les hoppers, et ça va les amener ici, voilà. Et puis après, je j'ai pas fait attention, mais il manque une, <rire> il manque la, la salle des coffres. Oula, merde, j'ai encore cassé ça, bon, c'est pas grave, je quittais sans sauvegarder. Euh, il manque la salle des coffres des... Euh, des euh, qu'on appelle ça des petits euh, slime blocks et euh, un endroit aussi pour rester à FK mais bon ça peut-être que je le ferai plus tard ou au pire il y a juste à rester à FK au dessus au niveau de la de l'usine à, à bouffe donc c'est pas un problème voilà bon allez je vais remonter et normalement je vais check mais j'ai fait le tour de tout hein. on a montré presque tout dans cette série ça fait presque une heure d'épisode que je parle donc voilà je vais check oui, mais normalement j'ai dit tout oui j'ai été voir en fait il manque juste aller vous montrer donc le petit endroit alors là je suis juste le chemin euh, du euh, portail de l'Inde alors l'Inde il n'y a rien à aller voir dedans parce que comme à chaque fois je le reset pour pour l'XP comme vous pouvez le voir level 98 pour l'XP des mobs pour réparer tous mes outils donc ça sert absolument à rien d'aller vous montrer parce qu'à chaque fois je le reset donc il n'y a plus rien euh, donc voilà alors je vais juste passer dans, dans ce petit trou pour aller donc tout au bout ah la lumière se rapproche elle se rapproche non, en vrai, pour vous dire toute la longueur, il euh, y en a énormément parce que, euh, en, en soi, de, au départ, je voulais faire tout le chemin, donc tout, la, tout le, le patin de la salle des coffres jusque là-bas. Sauf pour vous dire, il y a au moins presque 1400, non, un peu moins, si, 800 blocs à faire. Et 800 blocs à faire en pattern, il aurait fallu beaucoup de temps et beaucoup de patience et surtout beaucoup de blocs. Donc, euh, j'ai préféré pas le faire parce que ça allait me coûter assez cher. Et puis voilà, alors s'il te plaît, Ouf, je suis encore loin. Non, mais c'est quoi ce bordel Je suis loin, c'est waouh! Ah, on se rapproche, on voit la fin, on voit la fin, enfin! Super, et attention, boum! Voilà, donc notre. Oula, j'ai failli sauter dans le truc. Ah, quoi que je pourrais le faire. Euh, ouais, mais si je le fais, ça va se pas Ok, je le ferai après. Euh, notre petit euh, endroit où c'est que le portail du land. Alors, si vous voulez savoir comment je l'ai fait pour casser euh, les blocs de portail, il y a eu un glitch avec les euh, les méga champis, hein, les, les gros champis pour les casser. Donc, j'ai fait la vie. Normalement, je l'ai fait dans la vidéo ou même j'ai fait un tuto sur ma chaîne pour vous montrer euh, comment casser euh, les blocs de portail. Mais bon, c'est pas très compliqué. Et puis voilà, donc si on rentre dedans, comme je l'ai dit, il y a absolument rien parce qu'à chaque fois je viens pour tuer le dragon donc voilà bon allez on va se retrouver donc sur la petite maison pour voir si je n'ai rien oublié normalement et puis après peut-être qu'on se laissera là parce que ça fait quand même pas mal de temps euh, que je tourne la vidéo donc voilà alors comme je l'ai dit euh, si jamais vous avez vu deux trois petits moments même si j'ai fait exprès de le montrer à certains moments euh, certains Petit spoil du prochain épisode, ne vous inquiétez pas, euh, ce que vous avez vu ce n'est que le début encore, j'ai même pas commencé euh, l'épisode réellement à le, à le designer, donc si jamais vous avez vu ça, ne vous dites pas que c'est un, un, un méga, euh, méga spoil, parce qu'en fait ça sera juste un trailer, un genre de, de euh, qu'on appelle ça, un genre de petit... Euh, ah j'ai oublié le nom de petit euh, timelapse voilà en parlant de timelapse j'espère que cette semaine vous avez eu le tuto sur le timelapse sinon ça veut dire que je suis à la bourre et que je suis dans la merde faut que je me dépêche donc de faire le tuto parce que à chaque fois j'ai des problèmes avec l'ordi voilà donc juste avant de se laisser je tiens à m'excuser si jamais encore le gameplay a bugué à certains moments je tiens encore je tiens encore à le dire que je suis avec mon envers mon ancien envers média je vais bientôt recevoir le nouveau donc voilà n'hésitez pas à me dire aussi si jamais vous voulez que je vous le présente en vidéo vous montrer le nouveau et puis voilà donc en tout cas j'espère ce petit cet épisode de War Tour, l'épisode 49 vous aura plu et la prochaine fois on sera l'épisode 50, hein le méga épisode 50 hein où c'est qu'on aura du gros 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 contenu. Donc voilà, si jamais vous voulez pas d'épisode depuis euh, de, de pendant euh, peut-être une semaine ou deux de let's play, ne vous étonnez pas, ça sera totalement normal. C'est parce que je prends le temps à, de faire un gros gros épisode et malheureusement comme il y avait les cours là, je peux pas trop euh, rester 100% en train de jouer, en train de tout très faire donc euh, c'est pour ça que ça prend un peu de temps voilà donc en tout cas j'espère ne rien avoir oublié normalement non si jamais euh, vous allez check vite fait le euh, 
le, le, le World Tour que j'avais fait la dernière fois mais bon normalement j'ai presque tout montré il y a aussi des trucs où je suis passé très rapidement par exemple la montagne euh, je vous ai pas montré euh, le euh, le quoi s'appelle les escaliers qui tournent et puis voilà et puis aussi je vous ai pas montré euh, à quoi ressemblait le site de, de base de la map mais euh, je pense que je le ferai dans l'épisode 50 pour vraiment que vous vous rendiez compte de comment c'était avant et comment euh, et comment j'ai réussi à t'informer toute la zone et tout enfin voilà donc en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu si jamais vous avez aimé commenter ou bien partager la vidéo et moi les gars je vous dis à l'épisode 50 pour un énorme épisode allez ciao les gens